Sensibiliser les jeunes filles du Collège d'enseignement général CG1 de Bono sur la réduction du taux de grossesse en milieu scolaire. Cette quatrième phase du programme de renforcement des capacités d'action des femmes a connu la présence des responsables du système éducatif de l'OME et autorités communales. Pour le pilotage de ce programme, les attentes de Wanep Rifonga sont bien claires. Pour en découdre avec les grossesses non désirées, il faut combattre les harcèlements sexuels en milieu scolaire, la pauvreté grandissante, l'attrait pour la vie facile, la méconnaissance par la jeune fille du fonctionnement de son corps, l'ignorance des méthodes contraceptives, la mystification tabou, les perversions des mœurs au niveau de la couche juvénile et puis j'en passe. Au consortium Wanep Rifonga, nous faisons de ce point de vue notre brévière pour inverser les tendances et éradiquer le fléau. Je voudrais alors, du bout de cette table, lancer un vibrant appel à tous les acteurs du système éducatif pour les justes réactions à avoir et les bonnes décisions à prendre afin que notre peuple ne périsse point faute d'éducation. Je reste convaincu que, comme Victor Hugo, chaque fille formée et informée dans la commune de Bonou aujourd'hui sera une femme leader gagnée pour demain. Par ailleurs, le choix porté sur le CG1 Bonou n'est pas un fait de hasard. Cette situation a fait que au CG1 Bonou, l'année passée, nous avons connu précisément 9 cas de grossesse. Et ces 9 filles qui étaient engrossées, c'est seulement une seule fille qui est revenue porter kaki. Et on se demande alors où sont passées les huit autres filles. Elles sont certainement dans la nature. C'est l'occasion pour les autorités à divers niveaux de remercier les initiateurs du programme et exhorter les apprenantes à éviter les grossesses non désirées en milieu scolaire. Je voudrais dire qu'il n'y a pas que les filles qui doivent prendre conscience de cela, mais aussi les garçons. Aussi nos grands frères ou bien des gens qui sont déjà en activité. Je profite de l'occasion pour dire à mes enfants, les filles surtout, que quand quelqu'un dit « je vais me marier à telle personne, il a l'argent, il a tout, toi fille, tu es quoi ?» Vous avez l'obligation, le développement de Bonou, c'est votre contribution qui fera le développement de Bonou. Et votre contribution aujourd'hui, c'est d'attendre, d'attendre le moment, d'accord pourquoi pas trouver des sages-femmes parmi vous d'abord Pourquoi pas trouver des ingénieurs parmi vous d'abord Pourquoi pas trouver des professeurs parmi vous d'abord Parmi tous ceux qui viennent par ici, combien de professeurs, filles, femmes vous avez déjà trouvé Et qui sont de bonnes C'est-à-dire donc qu'au fur et à mesure que nous montons dans la hiérarchie en griffe intellectuelle, les femmes sont éliminées. Nous n'allons pas vous donner gratuitement de place, chère sœur. Vous allez mériter vos places. Madame de Guénon, là où elle est, elle mérite sa place. C'est une bonne chose ce que vous faites, parce que ça, ça permet aux apprenants de savoir ce qu'ils doivent faire. Tout à l'heure, vous avez souhaité qu'ils soient à des postes, des postes sélectifs et puis nominatifs, c'est bon. Mais le maire a déjà dit, sans le travail, ce serait utopique. Donc les apprenants, les apprenants qui sont ici, c'est en travaillant que vous avez donné les, les qualités qu'il faut pour occuper des postes demain. Donc c'est le travail que vous devez inscrire, inscrire en l'aide d'or dans votre cursus pour évoluer. Donc c'est dit que vous devez apprendre vos leçons. En plus des leçons, il faut faire de la documentation, il faut lire, aimer la bibliothèque. Les jeunes filles ont été entretenues sur les causes des conséquences de grossesse en milieu scolaire. Occasion pour Wanep Rifonga d'éveiller les consciences. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que demain, là, nous ayons assez de femmes, déjà responsables de classe, délégués d'établissement conseillers communaux, conseillers dans les villages, ministres, députés, maires et pourquoi pas président. Nous devrions 
fermer nos cuisses et ouvrir nos cahiers. Et il est tombé enceinte, c'est pas tombé enceinte. C'est porté d'enfant dans son ventre. Ça n'a pas c'est compliqué. Est-ce que j'ai un bon nom Comme thème, nous les avions sensibilisés sur les risques liés aux grossesses en milieu scolaire. Nous les avions aussi sensibilisés sur la représentativité des femmes dans les grandes instances de prise de décision. Nous avions profité pour promouvoir l'excellence de quelques-unes parmi elles. Après les deux communications, chacune d'elles se sont prononcées. On a su qu'elles sont très fières. Elles ont voulu même que nous repassions de temps en temps pour pouvoir relayer l'information. Puissent ces actions de Wane Prifonga couvrir toute l'étendue du territoire national pour atteindre le but grossesse zéro en milieu scolaire.